is Women Matters with Lillian Mwasha. Kipindi kinaitwa Women Matters jina ninaitwa Lilian Mwasha ninakupenda sana na asante kwa kunipenda asante kwa kunifuatilia asante kwa kufuatilia Kipindi hiki murua kabisa kinachokuja kwako kupitia Moyo Restaurant and uh, inaitwa Moyo Kitchen and Bar iliyoko hapa Masaki tuko fresh kabisa tuna damshi na msosi wetu kama kawaida watu wameanza kunidia mwananiambia lili unatukaribisha lini na sisi tuje kula lili mbona unachagua watu kwa sababu yeah. eh, yani nakwambia nina maindio kwa sababu ya msosi yeah. <laughs> Acha kabisa. Kipindi hiki bwana kipo kwako kila juma pili kupitia hapa hapa Wasafi TV ndani ya DSTV channel 290 na sita Niongea na ito Lilian Mwasha na upendo wangu wa kulia niko na handsome boy mmoja Bob Kubwa. Yo! Anaitwa Bob Mongi au Robert. How are you my dear? I'm good my sister. Unajijua uko uko handsome right? Asante. Namshukuru Wana... mama Mongi. Wacha. Sio baba Mongi. Uh, Sina kama ni mama, I, mama alibeba. Mzee alichangia changia lakini mama ndo alimaliza shughuli yote. Hapana, mbegu ni ya baba. Bila leo unasema mama lakini mama bwana. Mbegu ni ya baba. Tu niambia turudi nyuma. Ni baba. Mzee mzee aliweka lakini mama ndo akamaliza hapo. Ushanelewa. Basi sana za kwako. Kibwa sana mama nashukuru. Media siku hizi vipi? Sikusikiski kwenye maradio. Unajua sauti yako mashallah. Mbona sikusikii? Ah, Asante. Ah, Nilihama. Ulihama. Nilihama kidogo ya. Yeah. Um, nilibadilisha career. Hmm. mara kadhaa kadhaa lakini sijahama kabisa media ila nilibadilika tu kusema kuacha kuwa kwenye mainstream kutangaza hmm. nikao natengeneza matangazo okay so okay. advertising to for you when how miss kutangaza oh i do yeah i do sema uh, labda sema tu mazingira uh, yamebadilika kidogo unajua hmm. umri umeenda watu wengi wanatumega ile tangazo walifanyaga wanasema kama ile tangazo unalifahamu na bado uko nyumbani na ukao sasa hiyo ina shida kwamba muda umeenda lakini labda vijana wanapiga kazi i think kwa kurudi media labda nirudi tu kwa style tofauti huyo anaitwa Bob Mongi au Robert Mongi alikuepo redioni muda mrefu sana sauti yake mashallah utakuwa unachanganyikiwa sasa hivi simoni tena but it's all good yuko ndani ya women matters niko naye Ja, Violet Jared Violet how you mama I'm fine Mwanamke unapendwa eh na watu nafuata DM <laughs> wanakukubali alafu wanakukubali vibaya mimi Viba... <laughs> mimi nimekubali anavyosema yuko ameanza kuzeeka mbona kama uko la sababu Oh, yaani bado kabisa eh. Yaani yeah. kama yeah, kama yuko la sababu B. Yeah, Nikisema la yeah, 7B yaani ile mm. bado kabisa. Unasema hivyo unataka kuzuia nini yaani kwa mfano? Mama mbona ya bado ndio. Upande wangu wa kushoto sina mwingine naye bi hadija kaupa. Nipe kitu mama. Gwidi. Mimi Malkia Mbasho anasema dunia ni Marekani hakuna China oh, hakuna. Umenielewa? ndo niko hapa eh mwiji ya tambe nipe mwiji ya tambe woyo atambie kitu gani atambie kitu gani <laughs> wape wape <laughs> utanipa eti naye jigamba twende atambie <laughs> kitu eti naye jigambe mwangalie max ajigambe ana nini Acha 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 jirembere masho ngwi ngwi ana jake nani ngwi we usijitie kundi kuna kijoto fulani hivi chema chema na kijoto wakati naimba Max alikuwa akatoa macho na mwangalie like ile Max next semester next semester kitu kimoja hatari sana ambacho utakiona muda sio mrefu kwa hiyo kama inaambia Lilian inabidi uniweke pembeni kidogo acha nimalizie hii project yangu project bado inaendelea lakini yupo kwa sababu ni part na familia ya women matters best umemisiwa na mademu kinoma Mwenyelewa. Okay. <laughs> na nikisema kinoma na maanisha yani watu wananifuata wanalalamikia Max uko wapi Max uko I'm like mgejo. Amekuja. <laughs> Ameoa jamani muachie ni Max. 
Do I am cake? Ngo. Oh yes. Uh, uh, mwenye leo basi asante sana kwa Nyangeta Studios kwa makeup nzuri kabisa mtafanyia mwanamke mmoja matata sana amechofanyia makeup sisi wote watatu Mwenyezi Mungu akubariki na kuendelezee kuendelea kufanya mambo mazuri. Tuko naomba mwanze kule jamani. Mbona hamli? Mbona mnanishanga? Mbona hivyo? Chapati ndio zishafika. Shondo inaanza. Shondo inaanza. Asante sana kwa camera guys ambao wako. Asante kwa Ima, asante kwa Niki au Niki ambaye yupo behind the camera kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa. Everything is fine. Eh bwana, mimi nina tatizo moja ambalo nataka leo tujizungumzie. Na ni kuhusiana na cheating. Hii kitu huwa ni topic ambayo inaongelewa tutairudia tena katika women matters tumeshaongelea ile jambo sio mara moja au mara mbili. Na leo ninachukua hii fursa kuongelea kwa sababu tuna vidume ambavyo vinapendwaga sana na madada. Umenielewa nikiongelea na siongelee kwa ubaya their personality tu ilivyo mtu akimsikia Bob is like oh my god but nisikia Max na, na, na una, unakuta watu wengi sana wana cheat lakini kitu ambacho nimekuja kugundua mwanamke aki cheat it's a big deal yet it's a very big deal lakini mwanaume aki cheat ni kitu cha kawaida tu kwanza anapigiwa na makofi kwamba da kweli mwanamke umempata mwanangu ongera labda mtuambie nyinyi wanaume kwanza wa, wa, kwa nini una cheat yani bob ni kitu gani ambacho unatafuta kwa dem kama Mungu amekupatia mke wako fresh nyumbani anakupikia na kufanyia kila kitu kinachokufanya wewe utamani mwanamke mwingine ni nini haswa naomba kwanza tuanze na swali moja nani kasema ya kwamba wanaume wote wana cheat tunavyoona sisi kwa maisha yangu mimi na kaka 38 ya kuishi siku zote sijai kumuona mwanamume ambaye ha cheat sijui la violet labda wewe ushaona Ushaona ngamba naume ambaye cheat? Ushaona. Washaondoka na vita vya majimaji. Asante. <laughs> For real. Okay, uh, kibiolojia. Um, na hata kihistoria mm. inajulikana kwamba mwanaume ni kama mwindaji natural. Mwanaume anaweza kawa anampenda mtu wake. Anaweza kawa anampenda girlfriend wake. Yuko serious in a relationship yani moyoni amekaa yeye huyo huyo mwanadamu. Mm. Lakini aki pita mtaani akamuona mwanamke mzuri mwenye mvuto ambao yeye anaukubali atapata hisia fulani nao tofauti kwa hapo sasa kujihisi vile sidhani kama ni shida because it's only natural so it's ni 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 instinct ya, ki, ya kiume ya kwamba eh bana mtokai mchezo unachokifanya baada hiyo hisia ndio inaleta tofauti kati ya whether you're a good man or a bad man lakini kwenye swala la kucheat nadhani ni mtu binafsi ya kwamba wapo wanaume ambao wanasema okay okay kiukweli lazima upitie stage ya kuchiki hmm. ruke ruke we yes lakini yani, hiyo unafanya hey. unafanya ukiwa kijana ah yes, subiri subiri cheat ukiwa unajua ukienda kwa fano walio bahatika kwenda chuo sawa so, watu wengi wanakuambia college experience university experience ni muda wa kufanya all the experimentation you want to experiment msichana mwembamba hujui yukoje haya huyo hapo msichana bonge mneni huyo hapo mweusi mweupe chotara wa kihindi ukibatiko lakini fanya utundua kote at that time because everybody is expecting shida ni ile kwamba when you say i want to settle down with someone I'm okay na kuchumbia nafunga ndoa na wewe we start a family i don't think yourself. you've committed yourself yeah sasa pale ya zamani tuna kazi kubwa kujizuia na ni kazi kubwa kwa kweli trust you wakati mwingine hutaki lakini mazingira tu yanakutia katika kishawishi kwa sababu sababu okay hapa nikipiga yeah. moja hata yeah, yeah, yeah. it's wrong i don't just <sighs> yeah. lakini it's a manly instinct kupata zile hisia yeah. ku act on the hisia yeah. sasa ndio ndio shida lakini ni shida it's not right and i don't support men cheating as much as yeah. you can and get away with it uh, <laughs> sio sawa ila hakuna kiumbe mwenye uwezo wa kucheat kimya kimya na sikamatike kama mwanamke please so hichi kibao naomba kigeuzwe sio cha kwetu ni cha kwenu nyie mwanamke akisema natembea nje ya mahusiano yangu iwe ni ndoa or not na sitaki kugundulika oh yani FBI nasubiri nitasungiani akamatu amkamatu ha amkamatu tui hebu max sikiliza max oh he's, he's my boss uh-huh. he's my brother He's, he's, he's my, my cousin. Eh, 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 eh,
kwamba asilimia tisini ya wanaume wanachepuka. Yeah. Na wao wamefanya kama formality, kama uniform, yani kama it's okay with them. Uh-huh. Alafu inakuja kuwa cha ajabu sana mwanamke anapoamua kuchepuka. Uh-huh. Inauma kwa hiyo sisi hatuumii eh. Eh. Na sisi sisi hatuumii. Eti au ameshazoea ile unalia unalia unaondoka unaenda kwenu lili. Uh-huh. Unakaa wiki hufuatwi unaanza kumtumia message. Kwa hiyo ina maana hata kuomba msamao uwezi. Yaani wewe mwenyewe unajirudisha na ndo maana wao kwao inakuwa ni kawaida. Eh ukiwa mwanamke ukichitwa unaona unakuwa waajabu ina lile malaya ila wao wamejisahau kama mapaka shume for real na wanafanya vitu vya ajabu tena wanafanya vitu vya ajabu sana lakini mimi nasema kwa upande wangu mwanamke mpaka afikie ku cheat there is something very bad behind Oh no. experience sure i'm telling you sana mwanamke mpaka na ndo maana mwanamke akiamua ku cheat huyu anasema kwamba ni ngumu kumjua sio kweli usiwape siri sasa na wewe unaanza kutiririka wajua ah watagundua watagundua basi siwe siseme wewe useme mwanamke akianza kutafuta mwanamme mwingine kumjua ni rahisi zaidi kwa sababu Kumju, kuna kuliko, kuliko, kwa sababu mwanamke akichepuka mimi si huyu ndo mme wangu mm. nimekosa kwake amenitibua nimeamua kuanza rasmi kuchepuka Ninaenda kuingia kwa bwana hapa. Ninaingia miguu na mikono. Yes. Nitaingia na kichwa na kiuno. Kabisa. Nitaingia mazima. Sasa huku nyumbani show yake utaisoma. Mm. Shia nifahamu bi Adija. Yeah. Maji ya kuoga niwekee sio na nini safari utaweka mwenyewe. Mm. Nikirudi na mimi nimechoka unaenda kutafuta na mimi natafuta mama. Mm. Kwa hiyo umerudi hapo kila Kwa mtu anapata chake. Tofauti na wao. Mm. Wakirudi wao wata behave kiunafiki nafiki tu kwa sababu mm. ehe. Lakini yes. mwanamke akichepuka na ya kibabe kuliko. Uh, Tena kwa mwanamke show ya kibabe hakupi we mmewe kwa sababu usha, unajua ni ukishamtibua mwanamke hapa ni mpaka kichwani mpaka mwili eh. Na kwa kila kitu. Eh, eh, kila kitu anishachoka. Nishachoka, imaliza ni lale. Uh, Tofauti na nikienda kule show ambazo ninatoa sio za nchi. Eh, uh, unaona? Eh? Sasa lakini hapo hapo, mm-hmm. hapo hapo. Hivi Max ni kuulize swali. Mwanamke ambaye we unajua kabisa huyu ni mchepuko akikukubali na akakupa show ya hatari umuogopi can you really fall in love with a mchepuko yani ni kitu nataka kujua yani umempenda mchepuko basi ndio umeshachanganyikiwa unaweza ukampenda kabisa ukasema nganga nganga you are my baby you are my baby sio rahisi ku fall in love na mtu ambaye ni mchepuko umekutana naye mara ya kwanza you guys umefanya sex and then asubuhi ka fall in love hata kama anakupa hata kama anakupa show kali kuliko ya wife kwa sababu kwanza term ya wife unajua unapo tunakosea tuna tunapofikiri wife ni watu wawili mume na mke wanaishi hapana kabla hawajawa wawili walikuwa na vitu walivyo vi recognize kwao uh-huh. alimkuta bwana Mongi ambaye ni provider mzuri uh-huh. kwa familia yake uh-huh. that is beyond sex kwamba anapojua kwamba you know pamoja na yote yanayofanyika lakini huyu jamaa ana provide ana kitu fulani ambacho ni kizuri kweli ambacho yule mchepuko huenda yeye akitoa 10000 au 20 kamaliza huyu tumesign naye hata mikataba ya maisha kuna vitu vingi sana nilivonavyo kwake kwa hiyo siwezi kuamka tu asubuhi nika fall in love na mtu wakati ambapo ninajua nina mke wangu au nina mpenzi wangu ambaye tumepanga mipango mingi sana ya maisha ya baadaye kwa hiyo kwa wanaume kuna temporary pleasure ambayo Um, it's something probably hujakipata kwa mke wako kimekuwa experience kwa mtu mwingine lakini mara nyingi sana wachache sana wanaume ambao utamsikia amehama na mabegi yake kaamia kwa yule just because they had good sex <laughs> hamna kitu yeah, yeah, yeah. kwa hiyo many of us we tend to go back home because tunajua we have children we have businesses we have families tuna, tuna vitu vingi ambavyo lazima viturudishe nyumbani wanasema love will bring you back kwa hiyo haya yote kama alivyosema Mongi sikiliza kidogo. Vale mm-hmm. tuna 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 tuna, 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 tuna naomba basi niongee. Mm-hmm. Tunakutana na watu tofauti na labda tuiweke katika temu hii hapa. Macho yameumbwa kutazama. Sawa kabisa. Na katika kutazama macho hupelekea ubongo kutamani. Kabisa. Kula kwa macho. Yes. Then moyo unaridhia kufanya matendo tofauti. Kwa mfano hata ukitoka tu kwenye mambo ya mahusiano au mambo ya binadamu huenda mimi nikiliona gari la aina fulani nachanganyikiwa na ruhusa ingawa sina sina fedha za kununua ile gari lakini kia nikiona nasema ah bwana eh ndio tulivyo kwa hiyo katika kila kitu kuwatazama watu wenzetu 
wanawake unapomwangalia mwanamke yes una, una uta, utakuwa mtu wa ajabu sana kama huna hisia yani nimemuona Lilian amenivutia alafu nijikaushe tu yani kwamba ah hoteli ya mbali kwa sasa sasa hivi nasema mumeo kama haja hajapendi mwanamtu anje basi ujue una dume una wanasemaje mimi nje mumeo kama hajapendi dume lake limekaa vibaya yamane kwa umeelewa kwa hiyo mtarudi nyumbani na notion nyingine ni kwamba kuna kuna wakati watu tunatamani hata tu switch jeu kwa mara moja alafu tu feel kwamba how does it feel kuwa mwanamke Oh, wao watafikiri vipi au watafeel vipi kuwa wanaume. Kwa sababu kutoka enzi na enzi mwanaume amepewa majukumu milioni. Yeah. Yaani mwanamke asiyekuwa na mwanaume hata angekuwa na watoto mia. Haeleweki. Yeah. Si umeelewa? Yeah. Lakini nyumba ikiwa na mwanaume hata kama hawana fedha. Yeah. Kwa bwana Mongi pale. Kuna heshima yake. Kwa bwana Rioba. Au kwa bwana Rioba pale kuna heshima yake. Kwa hiyo kwa hiyo Bwana Arioba au bwana Mongi wana majukumu then ya kuilinda heshima ile ili hata watoto wao wanapokuwa waitambue ile heshima ipo. Kwa hiyo atakuwa mtu ajabu sana bwana Arioba kama ataamua asubuhi ana watoto wanne, ana mke wake, awaambie jamani mimi naondoka sirudi tena. Lakini kinachomondoa eti ni sekretari wake au dada fani daktari naye posta kampa show kali huyo mtu atakuwa anahitaji kuchunguzwa akili mm. ana matatizo ya akili. Kwa lazima turudi nyumbani. Na lazima tuweze kukumbuka tumetoka wapi. Kwa hiyo si halalishi mimi mimi napinga napinga na, 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 na Bobby kwenye jambo moja. Sidhani kama tumeumbwa kuchit. Yaani kama kwamba ukiangalia face Bobby alisema every man should move to the face. I think tukirudi katika vitabu vitakatifu hata atanisaidia hapa anti Adija. Mwenyezi Mungu hakumuumba binadamu yeyote kumtendea hiana mwenzake. Mwenza kabisa. Halikuwa kusudi la Mwenyezi Mungu. Kabisa. Ni, ni, ni roho ya kishetani. Yeah. Ni roho ya kiibilisi kwamba huyu rafiki yako mpenzi wako alafu unamtendea hiana. Na yeah, kabisa. Na kingine nitakirudia kusema tuliwahi kuongea kwenye show before. Mm-hmm. Tatizo la mahusiano mengi na ndoa nyingi. Mm-hmm. Hawa watu wawili sio marafiki. Ni ngumu sana kama huyu ni rafiki yangu kabisa swaiba wangu mimi kumtendea hiana. Haiwezekani. Sasa huyu mwanamke kama sio rafiki yako utampata rafiki tu hata kama ni wa muda mfupi. Mm. Kwa tunakosea sawa unapoamka asubuhi umeongea point na ukadhani ni valid kwamba nikija na mambia maji ya kachote mwenyewe kafanya nini? Kumbuka tukianza kushindana mimi na wewe utafeli wewe. Mm. Hey, kwa sababu mimi nitaondoka na nitakuwa narudi nyumbani kulala lakini nikwambie kitu nitawapa mambo mengi yataharibika yes kwa sababu kwa against na wewe kidogo tafadhali hiyo <laughs> ya tukitaka kushindana mimi na wewe mimi nitashindwa ilikuwa zamani <laughs> hey, sio maisha watu wote maodari sio maisha ya sasa hivi i'm mm. telling you the truth yani ile kabisa kutoka moyoni and i have experience on it kwa sababu ya wanawake ambao tunadi nao Lilian anaelewa yeah. yani wanawake wa sasa hivi mtu anakwambia kabisa ni sasa hivi huyu baba niko naye afanye tu kulipa ada ya watoto. Lakini yeah. mengine yote najijua uh, na, na mwenyewe, mwenyewe najihudumia mwenyewe I can do anything I want at any time. Number... Na hata hiyo ada akiacha mimi nina uwezo wa kulipa ada ya watoto wangu. Kwa hiyo you are just there the picture. Yaani upo tu kwa sasa naomba tuongee uhalisia. Just try, try them. Naomba naomba tuongee uhalisia sasa. I like that. I like that point. Don't yeah. try them. Don't yeah. try them. I, I like that point yeah. lakini natamani nisemee hivi. Sawa culturally kitanzania mm-hmm. and mimi nawaheshimu sana wanawake yeah. na ninapenda sana kuona spirit ya independence kujitegemea kwa wanawake kwa sababu mama zetu wamenyanyaswa bibi zetu mm-hmm. walikuwa wanaolewa kama wanyama Kabisa. unaenda unawekwa mahali utazaa watoto utatulia kwa kwa haufanyika na watoto wengine utatulia kabisa, yeah. lakini dada safari ni ndefu sana kumkomboa mwanamke sio sio kitu cha kusema watajijua atakoma amwezi kutushinda hamna kitu kama hicho mwanaume wa Kiafrika mwanaume wa Kitanzania amejengewa ame mazingira haya kuwa soma pata kazi poa poa 
Sumbua. Sikiliza. Unasikia mm. unasikia oh. Ngoja ngoja ngoja. Kwa soma pata Kwa kazi oa. Oh. Sikiliza kwanza tende pole pole. Kwa soma pata kazi oa. Usubiri hapo hapo. Ukisha oa. Kumbuka. Mimi nimekuoa wewe. Ki, naongea kitanzania kikawaida. Kweli. Nilipokuoa wewe sikuja kukaa kwenu. Mm. Nilikuleta kwangu. Mm. Hapa ni kwangu. Umepakuta hapa. Mm. Siyo umenielewa? Mm. Na sikukuleta unisaidie kifedha. Mm. Hey! Na fedha niko vizuri sana. Asante. Mm. Sawa, mm. nina miradi yangu nafanya kazi yangu. Kazi unazifanya mimi hazinisaidii. Mm. Kachisikataenze nywele zako, mm. kampe mama yako na baba yako hela na ndugu zako mm. tajua mwenyewe. Mm. Kwangu mimi we ni mke wangu. Mm. Sawa? Mm-hmm. Naongea kitanzania. Na kuelewa. Sasa kidogo, ni wanawake wachache sana. Ngoja kidogo, ni wanawake wachache sana ambao kwanza wako independent. Mm-hmm. Wachache sana, wanajitegemea. Wana financial freedom wao wenyewe. Mm-hmm. Na ndio maana tukitoa utashi na, na na majigambo ya kwenye hii meza tunarudi pia kumhurumia huyu mwanamke ambaye mm. katika asilimia zaidi ni wengi ambao wameolewa wananyanyaswa financially mm. physically verbally katika kila namna mm. hapo Sasa. hapo max kipindi kinaitwa women matters na ito lilian mwasha tuko ndani ya moyo kitchen and bar max bado wanaendelea kuongea lakini tupate break dogo we'll be right back In this life my dear maisha yamejaa stress za kufa mtu maisha yana pande mbili na mara nyingi maishani upande mmoja au zungumzwi na pande hiyo ndio inayotesa na hata kupora uhai wa wanawake wengi nini kinachomtoa thamani mwanamke na nini asichokijua mwanamke sikiliza amua kufunga mdomo au sauti yako ikawe sauti ya ukombozi This is Women Matters with Lillian Mwasha. Jumapili saa 3 kamili usiku na Jumatatu saa 5 kamili asubuhi on Wasafi TV. This is Women Matters with Lillian Mwasha. Karibu tena katika kipindi cha Women Matters. Naongea naye anaitwa Lilian Mwasha siku ya leo ni hot topic. Tunaongelea kuhusiana na mchepuko. Kwa nini wanaume wanachepuka? Na kuna baadhi ya wanawake wanaochepuka. Kwa nini? Max alikuwa na anaongea vitu vya muhimu sana. Ninarudisha microphone kwake. Max ehe uko unasemaje? Bado umeniuliza kama unani attack. Yaani eh, yani I'm like what? No, point nzima hapa ni kwamba safari ya kumkomboa mwanamke bado ni ndefu. Ni safari ya muhimu sana. Yaani tukirudi nyuma ya kizazi kimoja tukiichopita tunaona vile ambavyo wanawake walinyanyasika sana. Kuna viashiria vya mabadiliko vipo na tunaona on a daily basis. Lakini bado tunaamini kwamba tofauti na nchi zilizoendelea bado tuna safari ndefu sana kwanza ya kumfanya huyu mwanamke akomboke. Mm. Na hii tunaianzia wapi? Mm. Manake point yangu sio tu kuwa tofauti na kauli lakini pia tunajenga sasa huyu dada anayesoma chuo na asome kweli ache kudanga mm. akisoma kweli kwa sababu naamini mimi ni vigumu sana mwanamke mwanaume kum, kumtaka tu kumtongoza mwanamke mwenye elimu yake na fedha zake inachukua muda na lazima utengeneze tactics uweze kwenda tu huyu ni CEO wa kampuni fulani mwanadada na miaka 29 siwezi kwenda nikaambia <coughs> Sio nanielewa mm. lakini ni rahisi sana mimi kufikiria kale kadada kale kale tukapata kale kalikuwa anasema sio akapo kapo tu wanasema mara njoni kupe ajira njoni wanaita mara ya mbele sio mimi maji mara moja tu yani pale unachao ushamkata chafika na chafika sasa hao ndio wanaokuja kuwa akina mama wa baadaye wanawake wa baadaye ambao naturally atahisi kwamba kuna wanawake wanasema wewe unajua wanasema kwamba bwana bora analeta kitu nyumbani mmm yeah. maisha aende na yafanya afanye ananiishia mm. tatizo ananiishia mm. kama anakujisha mm. ah yani mimi nasema hivi ili tufike kwenye hiyo safari lazima tumkomboe mwanamke kieni kwanza sawa kihisia na kimaendeleo apevuke ajue 
tukishia mkomboa huko haya matatizo mengine yote ni na mwenyewe ajikomboa na sisi wenyewe tujikomboa bila yani nilitaka kusema mwanamke usisubiri mwanaume akukomboa na sisi wenyewe tujikomboe kuna mtu ukisubiri mwanaume akukomboa na unataka kufanya kabla hayajatukuta haya kabisa kabisa sababu wasichana wengi hawapendi kusoma mwanamke shughulisha tutaolewa baadaye tutaolewa shaula hasa wasichana wako tu Zanzibar kabisa yeye anajua mimi na Zanzibar mahodari wanaomwa Zanzibar kuoa na na tuseme ukweli na kutuza pia ni mahodari Unaona sasa kwa sababu nadhani wana imani sana ya dini. Yeah. Kwa nikimoa mwanamke lazima ni muhifadhi, ni mshughulikie ni mpigila kitu. Sisi sokoni hatuendi Zanzibar. Sokoni anakwenda mwanamme. Jamani uko rafa. Kuna sokoni kule. Unajua ukienda sokoni sisi tumekuja bara huko sasa hivi tunaenda sokoni kwa sababu hatuna waume sasa hivi niko free. Naenda sokoni. Ukienda sokoni kule unakutana na muza nyanya, muza nyanya anakuongeza nyanya. Unarudi fuko hili. Unaona sasa wanaume wa Zanzibar anakwenda sokoni mwenyewe kila kitu analeta mwenyewe mwenye. kwa kuepusha nini tamaa za wanaume za shari za kule nje ndio hiyo kuepusha mambo ya kuchiti na nini na nini na haya mambo ya kuchiti ni kila mtu na imani yake na kila mtu na maisha yake alivyo kuna wengine sisi mtu kama mimi kuna wengine anasema mimi nikiwa na mume wangu mmoja tukishakubaliana na mimi nahakikisha sitaki kuolewa na mwanamume ambaye sipendi unaona hiyo haifai nataka niolewe na mwanamume ambaye ninampenda mm. nahisi hata kama ananidanganya yeye lakini mimi nahisi kama ni rafiki yangu ananipenda kwa na hela mimi hicho kitu hichi sikitizani shida itakuja kwa mwanamke mwenzetu pale wale wanaume tajiri wanaume zangu wote maskini ya Mungu na wenye wakati mwingine wewe unakuwa umeumbwa kupata wanaume kama hao kwa sababu yeye kupata mwanamume pia ni ni na hela ni, si kitu hela si kitu kikubwa mungu ndo anakuletea ndoa mm. kwa hiyo anaweza kumpa mwanamume tajiri unaweza kukaa kwa sababu unasubiri mwanamume tajiri ukafa kihoro <laughs> wanasema <laughs> wanakwambia unakufa na wanamume mwisho wanaitwa na yule naye mwaliki wanga unakuja kuolewa miaka 45 unatafuta mwanamume tajiri. Mwingine anakuwa pingine hajapata mtu tu kumoa. Siwezi kusema kama wote wanasubiri wanaume tajiri. Yeah. Lakini sasa umwepushe yule mwanamke kwa nini ndo wanaenda sokoni wenyewe wanaume. Na kwa hiyo wasichana wengi wa Zanzibar hawapendi kusoma. Anasoma tu mradi ajue kusoma na kuandika na, kuandika, na kwa sasa hivi vijana wetu ajue Kiingereza. Mm. Ajue akimpata mzungu atazungumza naye. Yes, no. Go come. Upo. <laughs> Lakini anajua mimi ni kifelia. Taolewa. <laughs> na uzuri wa unguja ukiwa mwanamke hujarei kupata mchumo. Unaweza kupata mchumo huko shule. Mtu anahudumia kwani anapeleka vitu wala wewe ujue. Mm. Inafika sasa kama baba kuna mtu kaja kukuoa wewe umempenda yule ah ushamaliza shule umempenda. Eh nimempenda. Kumbe hata una chochote. Kumbe mwanzio kaanza kuhudumia. Akwambii wewe kukufata kwa mbe na kuona mbona mbona. Ah ah. Kumbe kishaanza kuhudumia nyumbani watu wana wame mtoto akikua mkubwa nitamuoa. Yaani unaona vitu kama hivyo. Sasa sio kama wanaume wote wana cheat. Sio hivyo. Kuna mwingine amefanya mambo yake ujana anapoa anasema sasa natulia na kaa na mke wangu kwa mapenzi na furaha sasa inategemea na mwanamke umri wake huo unakuaje sijui kwa ujana kalia kule uzee wake anajitunzee mwangu wako anotulia lakini inatokezea ile ile kama anasema ndugu yangu kusa unase inatokezea jamaa show ya siku moja alafu akaja na anajilau wengine wanachukua wengine ndio hivyo ana show mara moja anarudi lakini kwa kusema kwa moja kwa moja mwanamme kwa hafanyi mambo yake siwezi kusema lakini kama mimi mwenyewe najiamini kwa nikiwa na mume wangu sitaki kuchiti na wako na mimi naamini kwa wako wanaume kama hao kwa mimi nikiwa na mke wangu siwezi kuchiti na kwa sababu tunachagua ile chaguo sahihi ila inategemea sasa na ule mwanamume unaweza kuwa umechagua chaguo sahihi kutoka kwa moyo wako kumbe yeye ndani ya moyo wake wewe kwa sababu sio chaguo sahihi lakini dadija kuna reason ambazo zinamfanya mwanamume achite vipo ziko ziko nyingi na sisi wanawake sisi tunakimbilia sisi kuona kwa tunaonewa zaidi kumbe na sisi tuna maonevu ya ndani kwa ndani kwa wanaume kwa sababu mwanamume akiwa ndani kwa hapati nafasi ya kusema kwa urahisi hawapenda hawapendi kusema na wanaume akiwa ndani mwako unatakiwa wewe kuna vitu umfanyie lakini umfanyie sasa mwanamume sasa huyu nimeoa mke wangu 
au huyo nimemuoa nani hapa kaja kulinda nyumba ngoja kidogo dadija unachukua mke unamweka ndani anakupiga deshi wiki mbili hataki kugusu hataki kushika amekuja kulinda nyumba kaja kwa sasa amekuja kuangalia bandari hapo ataongea utapiga anakuja na mkoba wake humpokei mkoba na wengine hao wake wasome tena tunawaambia wake wasome tena wengine wana pen mesoma anaona kama yale mambo mengine kama utumwa kuna vitu kuna vitu ambavyo ambavyo inabidi ufanye sio utumwa unaona sisi tukitaka kugombolewa lazima na sisi tujikomboe ndio ninachosema mie hicho tujikomboe tufanye vile vitu vinavyostahili Max Dadija ndio ile nasema ngoja namalizia nasema mwanamume unakujukuta mwanamke anakulalamikia yeah. yani ameenda kuchepuka na house girl kanidhalilisha mimi nasema house girl naye ni mwanamke ni status tu zile zinapishana kwamba mimi yeah. mke na yeye ni house girl lakini naye ni mwanamke na tena kwa house girl ndio rahisi zaidi no, kwa sababu dadija kuna kitu ameongea house girl ana wakati mwingine wewe ukiingia ndani mwako kuna wengine tunaoloa na ombe zetu uwezo mdogo maji yenyewe ya shida house girl anachukua maji kama hata kama maji ya shida si ya shida wakati mwingine mwanamume anataka maji ya moto na nyie hamna ile hita ndani ya choni una kwenda anachemsha maji ya moto anapeleka yeye kwa nini apeleke yeye na mna chama kumwambia nichemshie maji ya moto dada ukicho unachukua ndo yako anakutilia maji unampelekea choni kumeza dadija nimechoka wote tunafanya kazi unamzimulia unamzimulia msikilize unayazimua maji mikono kwanza inatakiwa ujue kwanza mume wangu anapenda ujoto joto gani wa maji mangu unamzimulia maji anakoga unamsaidia unamsaidia koga Ya huko mgongoni mtu hujipatii. Hao wanaunganisha na wenzao lazima upate mtu akukusaidia. Hao wanaunganisha. Kusugua kwa wanaunganisha. Hao wanaunganisha. Sio wazazi wa mwanamume unatakiwa. Kiangalia kwa summary anachokisema. Ukiangalia vizuri, inawezekana isiwe detail kwamba subua mgongo si fanya nini. Lakini ninarudia kauli yangu, urafiki. Ndio huo, ndio mapenzi yenyewe. Mimi naomba naomba naomba. Anaongea muda mrefu. Muda si zuba lakini jadi jumongea kitu kizuri sana. Mimi kwa mtazamo wangu. Sema hiyo kubeba begi pia naomba unijibu. Yaani kwani lazima mimi kubeba begi kutoka kazini? Sio lazima. Kwani lazima? Lakini ile unazidisha upendo tu. Kuna viashiria. Kuna viashiria na ndicho ninachotaka kugusia. Kwa mtazamo wangu mimi binafsi. Si sio kwamba eti ni ni, ni sayansi imekuwa proven lakini kwa mtazamo wangu binafsi tu. Sababu ya wanaume wengi kucheat. Unakuta kuna kitu ambacho anakikosa. Yakiwemo aligusia viadiji hapo. Mhm vitu vidogo vidogo tu ambavyo mwanamke akijiuliza ah, maji ya kuoga anachemshiwa na mtu mwingine mm-hmm. boxer anafua mtu anafua, anafua, anafua mtu mwingine kazi tena anakuletea na pakuliwa na mtu mwingine mwanamke ngoja nikuambia anakuletea nani bosi leo utavaa rangi yao rangi na goti na goti juu na goti ah, ambapo sasa mwanamke apige goti mumeo but kuna viashiria ambavyo mwanamke anaona kabisa huyu kweli wangu na ananithamini anaipenda nao Naomba nirudie sasa. Mada ni kwa nini watu wanacheza? Yeah. Siwezi kuzungumza kwa upande wenu nyie kina mama. Mnajua zaidi kuliko si wanaume. Yeah. Lakini kwa upande wa wanaume kwa mtazamo wangu. Moja ni hiyo kwamba kuna kitu kinakosekana. Ni nini sasa? Hakuna kitu muhimu kwa mwanaume awe anacho, awe hana, awe na mapungufu ya aina gani kama cha cha kulinda kama ego. Sawa, kujifanya yani kujua kwamba yeye ni kidumu ndani ya nyumba. Ukisha m- m- vua ile ego ile kofia ya ego mwanaume yoyote ile atatafuta sehemu ya ku replace na mara nyingi ataenda nje kwa mwanamke ambaye anapampa his ego sio kwamba eti alikuwa hakupendi lakini anaona ah mbona mimi sio kitu kwa huyu lakini nikikaa na huyu bidada ananiona ana, mtu asiye ni wewe yani yeah. kama mwanaume kama wewe sasa vitu vidogo sisi ni kama watoto tunapenda no, no, lakini mimi kuna kitu bob samaani mimi kuna kesi lakini kwa 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 hiyo ego sasa ina inavunjwaje kuna kitu umekigusia hapa na bibi adije umegusia lakini kuna neno moja la Kiswahili ambalo linaelezea maana yake ni bubu sana mwanamke akiwa na gubu gubu la mwanamke ndio chanzo kwa upande wa sisi wanaume kuchiki ni gubu la mkeo girlfriend wako au whoever kukufanya wewe na wanaume pia wako sio kwamba ni sawa tena gubu la kiume ni mbaya bora hata mtoto wa kike unaliona hivyo huo ni mtazamo kwa pili lakini kwa upande wetu sisi sumuza kwa nini sababu moja hapo ni hiyo gubu 
mwanamke bi okay now kurudi kwa Max ili tumalize tu zote mbili kwa wakati mmoja kwa pana usa hivi um, kinachofanya mahusiano kati ya mwanaume na mwanamke kati ya iwe ndoa au uchumi mm. kukaa vizuri mm. naamini sana kwenye nguzo nne nguzo ya kwanza heshima au mm. mwanaume heshimia wote yani mwanamke heshimia mwanamke mwanamke heshimia yeah. okay. mkiheshimiana mtaweza yani mtakuwa na amani kwenye nyumba yeah. sawa cha pili kuaminiana uaminifu ukivunja uaminifu mm. ama ukijeruhi uaminifu unaweza ukajikuta unatumia maisha yako yote kurudisha kurudisha ule uaminifu na haurudi unaweza utarudi na sio rahisi cha tatu ni mawasiliano kabisa mm. usilale na kinyongo mwambie chumba yako amekuboa amekuudhi mm. <laughs> uko naye kitandani kabla mjaendelea mambo yangu yasikiliza umezungua leo hichi kwa pamoja kwa umoja wenu ni nini if you have mnaheshimiana mna mna mnaaminiana mnawasiliana mna alafu kuna kitu chenu mnakifanya kwa pamoja huo ndio urafiki anaozungumzia max <laughs> lakini unakuta upo kwenye uhusiano wa mwanamke heshima hamna <laughs> imani hamna na ili uweze kukuta wewe mwenyewe ndio umeharibu <laughs> alafu unapona una sasa hakurudishii hiyo imani sababu labda ulishaharibu trust <laughs> wewe uli, uli damage uli injure the trust that she's supposed to give you Kwa now you want to be mandated from her. Asipokupa mm. wasema ah huyu mwanamke lakini ulianza wewe. We have that problem. Tunatibua wenyewe baadaye tukijiuzwa kibao tunaanza kumlaumu mwanamke mpaka yeah. ndoa zinavunjika mm. lakini kichunguza mm. alianza kulichokonoa ni mwanao. Mm. Mama akaamua kuvalia chuga ili sababu bana mimi nafanya yangu. Ah nimeonewa ni mwanao. So haina formula lakini mimi nadhani hizi hizi nguzo nne kwangu mimi zinafanya kazi. Lakini kwa kucheat jamani dada zangu. Punguzeni gubu tu. Na no, na no, no, lakini hapo kwenye gubu unasema tupunguze na sikiliza. Jamani mimi naomba niongelee kesi. Huyu mm. mtu amenifuata mume wake ana cheat. Na ana cheat na mwanamke ambaye wala hana heshima. Ni dada tu wa mjini na vitu kama hivyo anafanya vitu vya ajabu. Unielewa? Eh. Eh. Ngoja sasa alafu yani ndio kama ndio kama kaamia kule Bob. Yani ndio mwanaume kaamia kwa yule mchepuko na mpaka wana chat na mume wake anamwambia mume wake anaomba basi uache kucheati na huyu dada anamwambia siwezi that's the problem no 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 that's the problem this woman hana a respect unayosema hana chochote anachoki nini no lakini sasa heshima ngoja kidogo nikampa license mwenyewe nikigundua kwamba siipati heshima kwako naemfata sio lazima ni heshima max ujaelewa kwanza yeye mambo ana wanajifanya respect hizo alafu anaomba anaomba et please stop kampa license mwenyewe yes kwa sababu mwanaume ukifumania unatakuwa ushtuke usema mama yangu nimfanye nini huyu mwanamke dubai dubai karibu nimpeleke sijui wapi yani ni pere 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 kwa kaisa au kiangalia kwa mapana point kubwa ya mawasiliano dada kakosea in my opinion um check this out kulikuwa na rafiki yangu sitamtaji ni raia wa nje kanembe bwana mke wangu amesafiri muda mrefu ameenda nchi za huko Uarabuni anafanya kazi lakini kama mwanaume afu mimi pia ni mgeni hapa Tanzania bwana nataka kukaa mahali nikaambia sana najua mimi kufanya hizo issue akanambia akanambia sija kuomba unifanyie hivyo ila na kuomba kuna mtu anataka kuniweka mahali hebu nipe profile ya huyo mtu asante nielewa nikasema si mwanaume nikaambia simfahamu akanambia ah basi mimi ngoja nikafanye yangu afu nitakwambia Mm-hmm. Kwa hiyo akaniba na mimi namchukua huyu nampeleka sehemu naenda kufanya yangu afuta ongea. Believe me. Cha ajabu sana. Baada kama dakika kumi, naona <laughs> message ya jamaa. Hey Max, vipi? Ah, Anambia mwangu imeshindikana. Eh, eh? Kwa nini? Haikuwa na namna labda kinga au something akaniambia ah ah nimeshindwa tu. Kwa nini? Amekuzingua. Yaani alichoniambia kama mke wake akiambiwa kwa levo hiyo atamongezea heshima mara mia. Anasema nimefika nikavua nguo. Hey! Pete nilikuwa nimeiweka mfukoni. Yule dada akavua nguo zake. Aliponifata kadri anavyosogea macho yangu yakawa yaka freeze. Nasikia sauti ya mke wangu. Aliponisogelea karibu kabisa nikaambia dada, "Samani." 
naomba niondoke asante eh hiyo sasa hiyo ninakwambia hivyo hiyo unajua unajua lini ni kwa sababu gani mwanamume anaingia ndani unamshughulikia umemkosha kaingia kwenye bafu na msaidia kusukua unapokea mkoba yani jamaa akifika mume wangu nakupenda unambusubusu sio unambusu peke yako nakubusu maka kumpa ushirikiano na ushirikiano unakuwa ndio tunakosea sana kwa kwamba sisi wanaume yani sisi wanaume nikimwangalia kila mwanamke namtaka si kweli Hey. kuna vitu kuna kuna misingi ya mahusiano akisimama kitia akikaa kwenye sehemu ya kitandani umeshugua wakati wewe unajitarisha unasema leo tunajitarisha na mume wangu ushamwaga hmm. maso mimi hapo saa 11 tunaenda kazini ushamwaga mawe unamwagia nani mwanamume akimsema eh yes <laughs> Hata kenda kunya kutoka kwenda kuchinja kenda kujua jingine anasema chumbo kinanuka mke wangu kishaweza kunifanyia kitu kama hicho. Kuna ule msemo anasema chumbo kinasikia utamsikia ndugu yangu. Mtu mwanamke anasema mtu mwanamke ati ana hadithi anje. Mbona mmenyea hata ujui na wewe ujui. Kama unajua mfundishe fanya hivi fanya hivi. Au utamsikia mwanamke mwanamke anasema mwanamke wenyewe hadithi chochote na wewe mwenyewe ujui. Nyote mkika pale mkiwa marafiki mnafundishana. Na hasa sisi wanawake tunasema kuja nani ukiolewa na mume wa mwazo ndo mwalimu wako kwa sababu unajua wanaume unajua wana, wanawake mwingine anaweza kujistiri anasubiri kuolewa hasa mwanamke amejistiri anasubiri kuolewa ule anakuoa ndo mwalimu wake kwa sababu mwanamke kishapiga piga kushangaika ana yeye ndo anakuwa mwalimu wako mm. ushafahamu sasa wewe utakuwa kusemaje kwanza uone aibu wewe mwanamume mzuri mimi naomba ni naomba ni ongea kitu mwanamke anakusemaje hajui kitu dadi jeni ni sawa sijui sawa mimi sijui mimi nakubali mimi sijui lakini nataka tuongee kitu kimoja umeongea kwa habari ya take care of mume wako akirudi yeah. ufanye nini natolea tu mfano yeah. mfano tu ambao maswali naulizwa kwa sengeni nakosa majibu yeah. Maisha sasa hivi kila mtu ni mtafutaji. Sasa chakula chao kizuri. Yes yes, nimeshiba prunes vibaya mno. Sasa sikiliza. Mimi natoka asubuhi. Tena sometimes mimi naweza nikatoka mapema kulingana na kazini kwangu nikakuacha wewe uko nyumbani sasa na kurudi mm. yawezekana tunapitiana mm. tunarudi wote nyumbani sasa umechoka sasa nimechoka tena yawezekana wewe ni boss mm. mimi ni messenger mm. sasa hamna tena Angalia ninapokatiza posta. Ninapokatiza mwezi mmoja wewe umekaa unapigwa na AC. Unajua sasa. Tunafika pale nyumbani. Mm. Mimi wewe huyo mm. nianze dada ya watoto wameshindaje? Mm. Mama leo hivi na hivi natoka hapo. Naingia kabatini. Mm. Nachukua nguo za kwako za kuvaa mm. na za kwako labda. Mm. Naandaa utavaa hivi. Mm. Nitoke hapo. Mm. Mume umekaa hapa mezani hivi umekaa. Sasa. Waeleze. Sasa. Dining pale nyumba zetu za kizungu. Max usifanye hivi. Max nakuja kwako. Nyumba zetu hizi za kizungu. Dining ile pale. Dada akapika chakula akaweka pale. Yeah. Umerudi mimi naandaa wewe unashindwa kwenda kujichukulia chakula. Asante. Anadija ah. nisubiri. Waeleze. Wewe unashindwa kwenda kuchukua chakula mwenyewe. Unataka mimi ambaye tumeshinda tunaswampa wote nilete chakula. Nitakuletea. Umeongea kwa habari ya kitandani. Hamna tabu. Amefika kitandani amekaa. Mimi wewe yeye ambaye nimeswampa kama ulivyoswampa wewe na zaidi. Na zaidi. Baby, sijui nina nini? Baby, sijui nani na nini? Dadija kwa siku za kazi kwa siku za kazi hapa umemaliza kusema nikwambie umemaliza kusema nikwambie dadi sisi tunataka kujenga sio tunataka tumkomboe mwanamke sasa yeye ameongea kwa level ya mama sio level ya mama level ya mwanamke lakini mimi naongea kwa level ya kazi kuchi ya kutwa mpaka kitu ambacho lakini siwezi kwa ninafanya kazi kuchi ni toa elimu msinitoe elimu msinitoe elimu shirikia mume wangu dadi je subiri mume wangu yeye yeye anakushuhulikia yeye anafanya kitu yeye anafanya nini kwangu wakati wa mimi nafanya yote kwa ajili yake yeye kwa hiyo ina maana wajibu wa kumtuliza mwanaume ndani ni wa kwangu ndio nikakwambia lazima mwe marafiki natakiwa nyote mufanye kitu kwa pamoja ambacho ni jibu swali lake ambacho uelewe ni kwamba yeye kukukana atakukana mimi wewe ukiwa rafiki yangu ukiwa rafiki yangu sito kutumikisha kabisa sito kutumikisha sasa ni wanaume wote wako mmoja subiri sasa unajua ukishasema mimi nimechoka tena mimi nimepanda dadala wana ndio sharafu afu nikija mimi nipike chakula ni kutengeni kuna mshamu mume unaposaidiwa huko unasikia unavongea kwanza toni unaitumia 
ni jazba sana kwa sababu ambacho hujui subiri confirm me i have a girlfriend okay mimi ndio huwa napika mara nyingi mara nyingi sana mimi ndio huwa napika do i find it ni upumbavu ngoje basi tena pole pole alichokiongea hapa uh, bikopa mmeshindwa kukielewa sawa nimeona mbaya tibini 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 basi mnaishi siri hii unaweza kukubali ah, ah, nini niwaelezeni kizazi cha poji ambapo kinaishi hamna kizazi kwenye mambo ya huko kwenye mambo ya huko subiri basi hamna kizazi tajuzi wala kizazi lale tunatakiwa tufanye na ndio maana sasa hivi vijana sasa hivi wanaume zenu wanakuwa na wanawake kwa tatu wanne kwa sababu zile huduma za mwanamke na mwanamume ndani ya nyumba hazipati mwanamume hamna ushirikiano kwenye mapenzi mimi naomba niongee kitu kimoja. Mimi Max nimekuelewa, nimekuelewa. Sikiliza. Tumesema upendo, ushirikiano kati yangu mimi na wewe. Hivi tukirudi wote, mimi niko against na Radija kwa nini? Kile kitendo cha kusema yaani nifanyeni mimi ndio ameamua amekaa. Kwa mfano tumerudi wote tumechoka. Umenielewa? Kwa mfano natolea big up my husband kokote alipo. Mnaweza mkao merudi hivi mmechoka. Anakuambia kabisa leo unataka kupika nini? Nikimwambia nimechoka anapaki gari anaingia sokoni anachukua makorokoro anayoyajua yeye sawa ukifika nyumbani umekaa anani, anaingia jikoni na binti yake njoo tupike huku stress yes. wataingia jikoni watapika ni wanaume wote ni wanaume wote wanahudumia wakezao hivyo kuna unapohalisia kitu usitaki waone kila mtu anaomba na moyo wake Yes. Lakini mtu na mapenzi yake. Yes. Ndio nakwambia wakati mwingine mnakuwa unapata mwanamme wewe unampenda yeye hakupendi. Yes. Si rafiki yako. Upo. Mm. Kwa hiyo ikifanyeje jiyo. Na ndio wewe uchukulie dunia na, kuna mtu huyu anaweza kufanya. Point yake nzima ni kwamba mm. naomba ni summarize hivi. Hakuna mtu anataka kumuoa mtu kuwa mtumwa wake yes. au mtumishi wake. Sawa. Subiri twende pole pole. Sawa. Ukishakubali utatakubaliana vizuri. Sawa. Hivi vitu vya kusaidiana kwa mfano kama najua huyu ni mke wangu kuna vitu huwa anavifanya na vipenda mimi eh. inawezekana tu akiamka asubuhi ya ameamua kabisa akiamka asubuhi anantarishia tu chai basi basi na mimi ninafanya zaidi kabisa ninahakikisha kila kitu anachokitaka nimekifanya anataka milioni mbili hizi hapa eh, nazitafu eh, subiri eh, basi eh, ni subiri unisikilize ndio maana ya kuwa kama zipo ndio maana ya kuwa na urafiki sikilize guys listen yes, yes, it's yes, important listen. okay sio kunyanya sana sio kunyanya sana yani utajisikia utawiwa kumhudumia mtu kwa sababu ya fadhila anazokuonyesha yeye sasa paka azionyesha so it's not payback it's not payback it's not nifanyie hivi kwa mimi mtu mwana amenifanyia nini unamfanyia kwa mapenzi yako na unapenda cha kunifanyia kwa mapenzi yako unapoonyesha ushirikiano mtu kama unampenda na yeye kama anakupenda atakuonyesha ushirikiano ukiona hakuonyesha ushirikiano hakupendi sasa tufikie kwenye point hiyo ambayo dalili sasa ngoja 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 nimalizie ngoja 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 tusibishane ngoja tusibishane na unapomjua mwanamume kama hakupendi wewe unafanya kila kitu haonyeshi ushirikiano wote ndio unachiti sasa ehe unachiti ngoja sasa unajua kila kitu unamfanyia unamwona haonyeshi ushirikiano wote ujue mtu hakupendi lakini wewe uko kwenye yale mambo ambayo tunajua sisi wanawake tunatakiwa tufanye unajua unafika wakati mpaka mwanamume yale unotakao ufanye wewe anafanya yeye yes mimi nilifika wakati mume wangu ndio maana namkumbuka leo mwenye mungu amlaze pema huko aliko peponi na yake nikikumbuka natamani kulia. Mm. Mimi nafukiza nyumba na natia udi na ika vitu nini mume wangu ili mume wangu ajisikie vizuri. Wawae mume wangu ilifika wakati mimi nimecherewa kazini sijafanya na mkuta yake kishafanya. Urafiki, yes. mapenzi ya kweli. Ukiona mtu yes. unamfanyia vitu vyote hivyo hakupo ushirikiano hakupendi hakupendi tafuta njia kufanya sio uchiti tafuta njia kufanya muachane utafute mwingine tumeolewa talaka mimi nishaje talaka hisa sasa kwa ndoa ya kikristo wala sina kikumchiti mtu ndoa yetu sisi ambayo ukishaingia wa kristo mnakwenda kusema kwa nani unapewa talaka mimi simchiti mtu la msingi namwambia mimi na wewe hatuelewani kwa sababu kuchiti ni kupata dhambi na mimi sitaki dhambi kwa Mwenyezi Mungu. Na kuendelea kukaa na mtu Na kuendelea kukaa na mtu asiyokupenda, anaweza kaja kukutia kisu cha roho. Aende. Nikinaita women matters tuko ndani ya moyo kitchen and bar. Tunakupenda sana, tunaendelea kula. 
story ni ndefu kwa mara ya kwanza nimeona dadi analia jamani this is deep yani mpaka machozi yametoka maskini ya Mungu this is so deep na tunajua kwamba kuna wengi ambao mnatusikiliza hata kama mnaona makelele lakini sikiliza kwa makini kuna kitu kimoja cha muhimu utakipata na kuponyesha ndoa yako michepuko ipo lakini sisi wanawake tunaweza tukaikabili tukiwa katika position zetu lakini kuwekea na maji yasmini na kukandana kangana tutarudi naitwa Lilian Mwasha we'll be right back In this life my dear maisha yamejaa stress za kufa mtu maisha yana pande mbili na mara nyingi maishani upande mmoja auzungumzwi na pande hiyo ndio inayotesa na hata kupora uhai wa wanawake wengi nini kinachomtoa thamani mwanamke na nini asichokijua mwanamke sikiliza amua kufunga mdomo au sauti yako ikawe sauti ya ukombozi This is Women Matters with Lillian Mwasha. Jumapili saa 3 kamili usiku na Jumatatu saa 5 kamili asubuhi on Wasafi TV. This is Women Matters with Lillian Mwasha. kipindi kinaitwa Women Matters ni kipindi ambacho tunaongelea mambo mengi na ya kusikimua na ya kusikitisha na ya kufurahisha lakini at the end of the day tunataka mwanamke apone tunachojaribu kufanya ni kunyanyua fikra za mwanamke na mwanamke aweze kupona wanawake tunaumizwa sana kesi zinazonitumia DM ni nyingi sana mwanaume wako amechiti mwanaume wako anakuumiza tatizo liko wapi ni wapi tunakosea ndio maana tuko hapa siku ya leo tuko ndani ya moyo kitchen and bar ambayo inapatikana masaki tuko tunakula vyakula vizuri sana lakini show bado inaendelea naitwa Lilian Mwasha tuendeleeni bon all right uh fine kwa ta... kitu umekisema hapa um, yeah. Naomba tu ni ni ni, ni, ni jaribu kutetea ya kwamba wanaume sisi tunathamini sana wake zetu na wachumba zetu sio kila mwanaume wapo wale wanaume ambao ni wa Kiafrika wanadhani ya kwamba mwanamke anatakiwa simamia majukumu yote hayo bila kujali mazingira ambayo wanaishi kwa mfano kama mfano uliotoa anakuta mama kazi yake ni ngumu asubuhi mpaka jioni anaporudi nyumbani kachoka kama mume usipojua kwamba mke wako amechoka basi wewe kweli kama anavyosema bi Adija hupendi wala haumthamini yeah. nataka asimamie yale majukumu kama vile yale kwa mkaa nyumbani siku nzima unamuonea wewe mwana lakini na yeye bidada pia ajiongeza sema okay fine siwezi kumfanyia haya mambo Jumatatu mpaka Ijumaa aone basi tofauti Jumamosi na Jumapili kwamba leo mama yupo nyumbani sasa no, unakuta wengi wako hivyo lakini Jumamosi na Jumapili Instagram akiwa nyumbani ni Instagram TV kulala yeah. akitoka saluni kachapa lapa karudi nimechoka nimelala back to the cycle no, Monday to Friday wana wake wa kisasa wanajifanya wana WhatsApp Uh-huh. Hawa na muda kushulikia waume zao. Asante. Ukifanya mchezo wenzio atamwasap mume wake. Oh my god! <laughs> oh, hey! Asante. Eh, wewe unaanza simu. Wewe zote mwasap mume. Sasa wewe siku ile kwa sababu ya tabia inayotapunguza. Siku ile ndio kushulika na mume wao. Na check up na kuna hapa sema hiyo point ya kusema anachoka. Alafu unajua mtu aliyechoka utamjua. Eh. Lakini huyu aliyechoka amekaa tu kwenye coach pale, kachoka kwa mujibu wake. Yuko. Alafu mwaso. Mwaso mchoka kala. Kwa kwenye mapenzi hakuna kuchoka, unachoka kubeba mizigo kuja. Lakini kwa mapenzi uchoka hapo. Wewe Adija unaongeaje? Mapenzi yachoshi. Kwa kila kuchoka anataka ule unompenda huko. Bali kuna kitu wamechomewa cha mahaba. Kwani kwenye mahaba nyinyi mmechomewa. Wamewashanjwa. Kama mahaba unayapata kwa mwenzio unajua <laughs> Una una yani mradi tu ajione ajione kwa hiyo akisema si Korani uko tayari unaamka yani anasema uko radhi si Korani ni ni nuga ah kuna wengi sasa inuka ana kwamba si Korani ndio wale wanakukomoa 
lakini mtu anayajua mapenzi anamuona wewe mtu kachoka uko na kwambia niko radhi japo kama hawezi vile vitu vya mwenyewe kuvifanya lakini atakwambia niko radhi atamwambia dada hebu niletee kitu fulani niletee kitu fulani wewe umepumzika najua mke wangu leo kabisa anakupenda basi mmeongo ananipenda na unajua mimi mmeongo ananipenda basi mmeongo ananipenda lini mimi mmeongo ananipenda lakini mwanamme asiyekupenda anataka akufanye wewe kama mtumwa kama chakuona sio utumwa kuona ni urafiki mahaba na mapenzi mawasiliano mazuri kila kitu mnafahamishana mnaambizana ukweli mnafundishana lakini mimi naona kitu ambacho kinakuwa kikubwa na kizito ni yale makosa ya kujirudia. Yeah. Yeah. Unajua tukianza kufundishana sisi kwa sisi katika mm. magupi yetu tunaambiana kabisa samehe alafu sahau. Yeah. Kusahau sio rahisi. Kusahau sio rahisi na ndio maana mimi leo nitakuta message kwako si tuna miaka 15 kwenye ndoa yeah. mimi na mme wangu. Nikikuta message leo kwake nitakumbushia yale ambayo hajanioa alinifanyia kipindi cha uchumba. Umeikutaje kwanza? Umenielewa? Tunasoma. Sitasoma. Ni kwa nini? Nenda soma tu. Nafuatilia tu. Memo mimi nilikuwa muhusimu yako na mpa saa mume wangu. Na yeye anayakuwa ke yeye ananiajia wanake najijua sina matatizo yoyote. Kuaminiana, kuaminiana. Ameongeza kwa mimi. Eh, kuaminiana kwa hivyo. Mume ameweka simu yake password, yani unaweka zile bridges za. Matatizo yanapokuja hapo. Yeah. <laughs> Daddy jando atoke akachepuke alafu mimi alafu unataka mimi nafikiri tuko tofauti mimi nafikiri kukaeka kuna vitu baadhi ya baadhi mbaya kwa sababu sisi ni wanadamu na ukisikia ubinadamu ni kukosea ila sasa makoseo yasijirudie binafsi yeye binafsi mume akichepuka mwanamke kila siku atakuchepukia mara umemkuhichi mara ikosa lile lile analifanya zaidi mara 10 huyo sio ukumbiwa si wako wewe ana wewe mwenyewe wewe anamuona anamuona bora basi mwambie nenda kwa yule unayemuona bora mimi nishaachana na mwanamke kwa kumwambia nenda kwa wale unaoona bora mimi ndio kwa kwa wewe sio bora kwa sababu mimi mambo ya kuzini na kukutaka kusema nashindana na wewe kwa nikulipize muda huo sina na muda wa kutafuta maisha yangu na watoto wako na matatizo haya yalikuwa kwa dunia ni sasa hivi sihitaji mambo haya ya kwa kuwa tukomeshane wewe umechukua watano na mimi chukua watano hicho kitu sawa kwa hiyo bora uondoke kwa mimi mwenyewe nimeshajiamulia nini bora wewe nenda mhm mimi nitabaki mwenyewe nikimpata mwenzangu ambaye tutaweza lakini lili wanawake wa kufikia kauli hiyo kwa sasa hii wachache wa Zanzibar wa Zanzibar hapa 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 ile ya kusema wa Zanzibar ilikuwa nasema no for real ile tabia ya lakini ambacho anauga tu zetu zenji sio no anatuelekea hapa mfano ndio toa mimi ni kwa sababu ya ile wanaume jinsi wanavyohudumia kila mtu tabia yao wanaume wa hapo wanawake ndio wanaenda sokoni Yeah. Lakini wanaume wa Zanzibar wanaoa wa Lakini pia kuna point yake hapo ya, uh, Bi Hadija anavyosema cha kwanza ni kwamba kitendo kinachofanyika Zanzibar visiwani huko ni harakati za kumsaidia mwenzi wako asikumbane na vishawishi. Hey, Sasa sio lazima iwe sokoni hey, inawezekana ikawa ni mahali pengine popote. Hey, alafu pia, alafu pia tukimsema mwanamke aliyeendelea tunamsema mwanamke ambaye ana ofisi anaenda kazini kila siku kwa hiyo ukimuendea sokoni si ataenda kazini mm. atakutana na watu kule mm. point kubwa ni kwamba unapompenda mtu unapoamua kutengeneza urafiki unaweza ukasalimiana na mtu yeyote yoyote lakini huwezi kumweka moyoni mtu mwingine yeyote yule yeah. kwa hiyo kila kama mfano nilioapa yule bwana kafika sehemu kaona yani hapa anaenda kufanya Sio uwako, lakini imefika mahali akakumbuka mke wake unajuaje jamaa mke wake alisugua magoti huko akaingia kwenye magoti akaombea hadi box sasa no, sisi tunaambia magoti yani mimi nachukua mata maeneo ya kati pale hamna jambo tunaombea tunaombea mema tunaombea mema unaombea unapaje ukumuliwe kwanza kama una mumeo na unampenda ukiswali lazima 
kabisa naomba familia yangu yeah, naomba hatua zake zikuongoze sehemu salama inshallah hatua zake zimuongoze sehemu salama awe mtu mwema kwangu na familia yetu unamwombea yeah. unamwombea unamtakia baraka na, na, na sasa yeah. katika hayo tufikirie kwamba pia huyu huyu ambaye unamwombea mtendee mema pia Unajua una, yes, unajua unaweza kuwa unamwombea mtu lakini ukitoka tu hapo nje unasema hivyo viatu vyake acha vilowane na mbwa kanyoo kwa kufanya kazi. Kwa hiyo yeah. maisha ya kukomoana si mazote yanaleta tatizo nyumbani. Yeah. Kwa hiyo ukisema kama alivyosema Bi Hadija mimi kama na cheat ukitaka kucheat kama mimi hatutaenda pale. Ila na... ukinisaidia kama rafiki yako mm. na uka, unajua hata hata unapomfumania mtu kuna namna ya kuambiwa kosa mwanaume akajuta ndio yale kwa yani unajua kwa mfano nimekupa password yangu ukaingia tu pupu ukakuta umenisaidia nini kwa kuivunja sio kusuria sio mnielewa mm-hmm. lakini kumbe ukija hebu fikiria mwanaume mwenye akili timamu ukamfuata usiku mmeshafanya mapenzi mmemaliza siwezi kula subiri 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 ni basi sikilizeni sikilizeni hapo Listen yeah. to this. Listen to this. Nisikilize bwana. Na mimi jana askizi hapa so brandi. Nisikilize. Umeshamaliza. Nisikilize basi. Alafu ukamwambia hivi, baby. Lilian Mosha ni nani? Hey! Chineke. Sio mnielewa. Sikilize subiri basi. Naomba nimalizie basi. Ah, usikilize. Ah, subiri basi nimalize. Wao unala Can you wait? Can you wait? Sikiliza. Tende mazishi yake umekifanya namba moja ni kuchochea moto kwenye kichwa cha Max. Kujuta. Kwanza atatetemeka kujibu huyu Lilian ni nani? Sana. Lakini pili usipo kama ukimpa hata nafasi ukasema nakuja ukatoka hata nje ukirudi Lilian amefutwa mpaka kichwani kafuto kapotezwa mm. kwa sababu kwanza umekuja yes umekuja no, kwa uzuri nimefanya naye nisema hivi Robert Mungi anajua nitautumia mfano lakini nitautumia very brief nilimfumania mimi mpenzi wangu Robert alikuja akanikuta nalia huyo hapa rafiki yangu lakini baada ya kumfumania usiku huo huo ambapo nilikuta video zake na makorokoro yake usiku huo chumbani wawili tu yeye aliniambia nilimweza ungependa nikufanyie nini akaniambia kweli kama utaridhia ni uwe he huyo nikamwambia hivi nikamwambia sikiliza basi nikamwambia nikisha kuua unajua kitakachonipata ni nini aisha aisha si umenielewa sasa nikamwambia hivi ukiniahidi leo sasa hivi saa tisa usiku kutarudia na kusamehe. Yeah. Na sita nilisema hili kwa mtu mwingine yeyote yule. Mm. He did that. Si yeah. I, he knows. I did that. Yes, I did that. Moyo unanienda mbio. Yanatokea. Yeah, si mnielewa. Na yeah, haya sasa sikilizeni hii kindo kigumu zaidi. Aliponiahidi nikamwambia mpigie huyo mtu sasa hivi. Mhm. Mweke loudspeaker, mwambie mm-hmm. nimetolewa posa na huyu bwana nataka kuolewa. Alipompigia jamaa akasema wee Uyo ja, uyo demo atakuwa nikamwambia acha ni uwe ila wewe achana naye. Yaani huyo jamaa ali, ali, aliongea na wewe sasa. Yes. Na, na, na baada ya hapo nataka niwaonyeshe kilichofuatia. <laughs> Tulifanya mapenzi matamu zaidi ya Ule, mara ya kwanza kulipiza. Na nilimsamehe kutoka moyoni mwangu yakaisha kabisa. Kwanza wajue wanawake. Ngoja tupige Maxi Makofi. Yaani kwanza wajue tupige Maxi Makofi jamaa. Kwanza wajue wanawake. Yes. My god. Yule mwanamume unaye cheat naye. Mhm. Ukiwa na mumeo. Mhm. Siku mumeo atakwambia kwa ukashajua kama ni cheat. Akikwambia ondoka hapa kwangu, usirudi tena. Ukimfuata, anakapotaka. Yes. Anakukua. Hicho kitu kijue. Yes. Hakuchukui, anakukataa kata kata. Kwa sababu anasema ikiwa kama alikuwa na mumewe mumewe kila kitu anampa na mumewe namuona anapita na benzi pale au anataka mahapiti na benzi wenyewe ndio anajifanya anapendana na nini mbona kaje kwangu mm-hmm. kwa nikimchukua mimi so, atakwenda yes. kwa mwenzangu hilo kitu kwa hiyo uamini kwamba ni nini kilichonipelekea mimi kufanya hivyo number one, nilikuwa Ila. na mipango thabiti na huyu mwanamke nilikuwa na future na plan kumuoa awe mke wangu mama wa watoto wangu namba mbili 
kwa sababu mimi ndiye niliyempenda kwanza niliamini kama binadamu aliteleza na kama alikuwa radhi kuungama na kuacha alipaswa kupendwa tena wapo mimi na hisi kwa wawili au watatu wapo watu sasa sasa narudia kauli yangu wasi kuamini lakini wapo kwa sababu pia ni mwangu ya mwisho si kuamini kama kuna mwanape yes. duniani kama yule kwa sababu pia ni, pia nilipomuuliza hakuruka alisema ukweli hakuanza shetani alisema tu kweli haja kusema shetani alisema kweli nimekosea mm sina hata sababu ananiambia kweli nimekosea ni shetani kwa kwangu mimi point yangu ni kwamba kwa sababu tulikuwa na urafiki huyu ni rafiki yangu amekosea eh rafiki yangu amekosea rafiki yangu amekosea tutumie mifano ambayo sio ya mapenzi niwahi kununua redio kutoka Canada no no Japan ile redio ikaletwa na UPS nyumbani hapa hapa Tanzania nilikupa mfano Rafiki yangu alikuwa nyumbani. Rafiki yangu swaiba kabisa. Nikamwambia, nikampigia bwana kuna mtu analeta mzigo, niwekee akasema poa. Ile redio ilivyokuja inatumia umeme wa 110. Rafiki yangu akawa too excited, akaifungua kwenye box, akaichomeka kwenye umeme ikaungua. Wakati imepanda ndege. Sijui mnielewa? Mm-hmm. Sasa nilipokuwa nakuja kuna ka distance unaweza kumuona mtu dirishani, alitoka kunilaki mimi, kunifata mimi anakuja na mshangaa amekuwa kama amepigwa ame mm. kamuiza anaitwa Richard anambia Rich vipi ah poa karibu bro eh si mimi nielewa ni mshikaji wangu nilipoingia ndani akaniambia kwanza aliificha alafu nimekaa sasa mimi nimechangamka nikamwambia he nimeunua na CD hapa leta mashine yetu ile tu tujaribu tujaribu akasimama mlangoni amejishika hivi akaniambia da Nimefanya kitu kibaya sana bro. Unafanya nini? Nimeweka ile mashine na ngoo. Ipi? Ile ile mpya. What? Sikuweka kwenye step down transformer. Kwa nilichomeka tu kutani na ngoo. Masken. Do you know nilichokifanya? Nilimwambia iko wapi? Akaileta. Nikaambia, okay. Kwa hiyo ndo maana umenyauka hivi akasema nimekosea sana. Nimekosea sana. Yaani nisikia vibaya sana. Akaanza kulia, nikaambia Richard, "Come on, man. Mimi na wewe ni washikaji. Lingeweza kunitokea hata mimi achana eh, nayo." Eh, ndo urafiki ndio Haikuwa kiwa. topic, haikuwa kwazo, haikuwahi kuwa tatizo kwenye maisha yangu. Sikuwahi kusikiliza hiyo redio mara moja. Nilikufa ikawa imeishia hapo. Sasa kwa sababu ni rafiki yangu, kwa sababu ni mshikaji wangu, nilikuwa tayari kwake yeye kuwa amekosea na kuungama nikaridhia kumsamehe angekuwa ni dada wa kazi angekuwa tu ni m... mchepuko au mchepuko au mdogo wangu sio kafanya nini oh moto ungewaka hapo ndani kwa hiyo msamaha pia unaangalia u... guys ni kitu kikubwa sana ni kitu kikubwa sana, sana. na kwa Urafiki. sababu kinakosekana kwenye mahusiano mengi mm. ndio maana watu wanaendaenda hivi lakini ukimjua huyu ni rafiki yako mpenzi hata mwanaume anapotaka kutongoza unajifikiria mara mbili kabisa mtamkosea rafiki yako na ndio maana hapo katika bonge kwa mfanya kazi ndio maana tunaambia sisi sisi wa wanawake tunataka vijenga urafiki hata kwa wafanya kazi yes. kwa sababu wanakara watoto wetu yes. hiyo yote ni hiyo kwa sababu akiwa yes. rafiki yako una mapenzi naye kitu 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 ambacho nimejifunza kitu ambacho nimejifunza kwenye topic ya leo kupitia Max na kaka hapa Uh, mbali na urafiki lakini pia it depends na approach yes. ambayo mtu unakuwa nayo pale yeah. unapokosea yeah. si ndio mume umekosea ama mke amekosea ajifunze namna ya ku, hata kuhoji hata kama kweli umekosewa yeah. kwa hiyo ujifunze namna ya kuhoji yes. ili ujenge kitu ndani yake usiende kiushali kwa sababu ukienda kiushali kwa mfano kwa mwanaume ukimwendea kiushali lazima atapani kwa sababu hakuna mwanaume anayetaka kudharauliwa au amekosea wewe hajakosewa yeye anataka heshima alishaumbwa kichwa right kwa hiyo hata ninapokuja kwako inabidi nije kwa adabu hata kama umekosea wanadamu hicho tukiache kuna mtu alimfumania alimfumania mkewe ndani ya nyumba yake alimkuta mke ndani ya nyumba yake maskini akatoka akamwambia baba vaa tuende kavaa kaondoka mwanamme akabaki mwanamke mwanamme alipokuwa alipokuwa nani amke wangu nimerudi nenda na njaa mwanamke kamtengenezea chakula mke wake hajamwambia chochote naondoka ndrusi nene 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 haya basi mke wangu tu nataka tufanye ndio 
mwanamme mwanamme ana mvumia mkana ile anaonesha ushirikiano kwa mke kama hakijafanya kitu chochote siku nzima ile wamelala wameamka asubuhi kama wameamka ngome endelea mkazini mwanamke kamhudumia akamtengenezea chai mkwe haya na ikanywa sio kwa sababu sitoki akaondoka kazi yake kazi kiondoka na mimi naondoka unikuta huko nyuma kajinyunga mwanamke kama asante kwa hiyo kuna vitu vingine usifanye ukamnyamazia mzee mmoja kwa moja mwambie usilale na kinyongo usilale na kinyongo kwa sababu ukilala ukisema umenyamaza yule unayemkuta anakuwa anajisikia vingine zaidi mm. Kipindi kinaitwa Women Matters jina langu ninaitwa Lilian Mwasha bado kuna mengi sana ya kuongea mambo ambayo kitu ambacho kimenitoa kinanishangaza ambacho najiuliza sasa hivi ni ile story aliyotoa Max kwamba unakutana na mtu mpenzi wako kachepuka eti humuulizi unaenda unafanya naye mapenzi fresh kabisa alafu baadaye ndio unamuuliza eti fulani ni nani kwa nini tuanze na baada ya kufanya mapenzi kwa nini tuanze na mapenzi Max wanawake asante umeshajibiwa wanawake naomba tubadilike wanawake naomba tujitahidi kuwabeba wanaume zetu wasichepuke naitwa Lilian Mwasha kipindi ni Women Matters endelea kusubscribe endelea kufuatilia channel zetu za wasafi na kufuatilia kila kitu tunachokifanya god bless you mwa, 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 mwa. bye bye in this life my dear maisha yamejaa stressi za kufa mtu maisha yana pande mbili na mara nyingi maishani upande mmoja au zungumzwi na pande hiyo ndio inayotesa na hata kupora uhai wa wanawake wengi nini kinachomtoa thamani mwanamke na nini asichokijua mwanamke sikiliza Amua kufunga mdomo au sauti yako ikawe sauti ya ukombozi. This is Women Matters with Lillian Mwasha. Jumapili saa 3 kamili usiku na Jumatatu saa 5 kamili asubuhi on Wasafi TV. This is Women Matters with Lillian Mwasha.